നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രകൃതി അതിനിഗൂഢവും അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്താരമേറിയ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ ഈയിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഹവായിയിലെ പഹോനു എന്ന അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഈ അഗ്നിപർവ്വതം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് കടലിനടിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാലം കരുതിയിരുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള മൗലാവയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് പഹാനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം മനോവയിലെ വഹായ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഗവേഷകരാണ് പുതിയ ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള പാറകളുടെ രാസവിശകലനവും സമുദ്രനിരപ്പിൻ്റെ സമഗ്രമായ സർവയും ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് പഹോനു എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഗവേഷകർക്ക് മനസ്സിലായത് അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് കടലിനടിയിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതം മലോയയുടെ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഏറ്റവും വലുതാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മലോയയേക്കാൽ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതാണ് പഹോനു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മൈൽ നീളവും അൻപത്തി ആറ് മൈൽ വീതിയുമാണ് ഈ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് ഉള്ളത് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതവും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് ഹവായൻ ഗവേഷകർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എങ്കിൽ കൂടി പൂർണ്ണമായ ഒരു അളവിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അളവ് പുറത്തുവിടാൻ ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുത ഇതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഹൊനലുലുവിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽ അകലെയുള്ള അപ്പഹനോ മൗഗുസ്കി മറൈൻ ദേശീയ സ്മാരകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഹവനോ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത് അടി ഉയരമുള്ള രണ്ട് കൊടുമുടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പര്യവേഷണ കപ്പലിൻ്റെ രേഖകളിൽ പാശ്ചാത്യർ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ചെറിയ കൊടുമുടികളെയും ഗാർഡ്നർ ബിനാക്കിൾസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് ഈ കൊടുമുടികൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന താഴ്ന്ന ഉയരവും വിസ്തൃതിയുമുള്ള ഉപരിതല വിസ്തീർണമുണ്ട് ഇത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഷീൽഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപം നൽകുന്നു മറ്റു തരത്തിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെക്കാൾ വിശാലവും പരന്നതുമായ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിക്കുന്ന ലാവയുടെ കൂടുതൽ ദ്രാവകമാണ് ഇത്തരം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നത് ഗവേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പഹോനു ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവ്വതം മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ചൂടേറിയ അഗ്നിപർവ്വതം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്ന താപനില മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ ഇത്രയും വലുതാക്കാൻ സഹായിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മാഗ്മയുടെ ഉയർന്ന താപനില ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പുനരവലോകനം കണ്ട് ചിലർ ആശ്ചര്യപ്പെടുമെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ സമുദ്ര ഭൂപ്രദേശം ഇപ്പോഴും എത്രത്തോളം നിഗൂഢമായി നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇവിടെ കുതിരപ്പടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ബെൽറ്റിൻ്റെ നടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ തീരങ്ങളെ ഈ ബെൽറ്റ് പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ കൂട്ടിയിടി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപർവ്വത ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് പേരുകേട്ടത് കൂടിയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വ